இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பேசிக்கான கிராமர் அதாவது சென்டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான கிராமரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த சென்டென்ஸில் ஒரு நாலு டைப் இருக்குது அந்த நாலு டைப் வந்து என்னென்னா டிக்ளரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் எக்ஸ்லமேட்ரி இந்த மாதிரி சென்டென்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் இதை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இதுதான் கிராமரான்னு கூட நம்ம யோசிச்சுருக்க மாட்டோம் ஆனால் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டாப்பிக்கும் கூட டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு விஷயத்தை இருக்குது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நம்ம தருது அதாவது செய்தி வாக்கியம் அந்த செய்தி இந்த செய்தியை வந்து நம்ம வந்து கொடுப்போம் இல்லையா இப்போ வந்து நேச்சர் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபிசிஷியன் இயற்கை வந்து ஒரு சிறந்த மருத்துவர் ஷீ ஹேஸ் அ குட் மெமரி இது வந்து நம்ம ஒரு சிலர் சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது ஃபேக்ட் ஆஃப் த திங் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நாம் சொல்கிறது தான் வந்து டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஐ ஹாவ் ஐ ஹாவ் என் ஆஃப் மணி ஹீ ஸ்டில் ஸ்டடீஸ் இன் த காலேஜ் அதாவது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அதாவது என்கிட்ட நான் போ பணம் நான் இருக்குது போதுமான அளவு பணம் இருக்குது ஹீ ஸ்டில் ஸ்டடீஸ் இந்த காலேஜ் அவன் இன்னமும் அந்த காலையில் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருக்கிறான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கொடுக்குறோம் இல்லையா அது வந்து டிக்ளரேட்டிவ் டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஓகேவா ஆ எஸ் திஸ் இஸ் ஆ அவ்வளோதான் எந்த மாதிரின்ற விஷயத்தை வந்து டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸாக நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வினா வாக்கியம் அது கொஷின் டைப் ஸோ எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து கொஷின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோ கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கொஷின் என்ன என்ன இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அது சொல்லுவோம் இது வந்து வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா வாட் இஸ் யுவர் ஜாப் வேர் இஸ் யுவர் ஹவுஸ் விச் வே ஷேல் வி கோ இந்த மாதிரி உன்னோடய வீடு எங்கே இருக்குது நீ என்ன பண்ணுற நம்ம எந்த வழி போகணும் வாய் ஆர் யூ லேட் நீ ஏன் லேட்டாக வந்த வாட் இஸ் த மேட்டர் நீ என்ன விஷயம் உனக்கு என்ன விஷயம் தெரியும் டிட் யூ கெட் த மணி நீ காசை வாங்கிக்கிட்டியா இந்த மாதிரி கொஷின் டைப்பில் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா கேள்வி கேட்குற இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொல்கிறோமே இது எப்படி இது வந்து ஒரு கட்டளை வாக்கியம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதாவது ஷெட் யுவர் மவுத் உன்னுடைய வாயை மூடி ஓப்பன் த டோர் கதவை தர டெல் த ட்ரூத் உண்மையை சொல் டூ நாட் இன்சல் த வீக் பலவீனமான அவமதிக்காத கம் வென் யூ லைக் உனக்கு பிடிச்ச போது வா லிசன் கேர்ஃபுல்லி டெல் மீ த நியூஸ் ஆஸ் யூ ஹாவ் இயர் நீ என்ன கேட்டு அதை மட்டும் சொல் வாட் டூ வாட் எவர் யூ திங்க் ரைட் நீ என்ன நினைக்கிற அதை இப்பயே செய் ஆஸ்க் இஃப் மீல் இஸ் ரெடி ப்ளீஸ் போஸ்ட் த லெட்டர் இந்த மாதிரி வந்து சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி கட்டளை வாக்கியம் வந்து உங்களுக்கு புரியுது இல்லை இதுதான் வந்து கட்டளை வாக்கியம்னு சொல்லுவாங்க டூ திஸ் டூ தட் கம் ஹியர் ஸ்டாண்ட் தேர் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் திஸ் இஸ் கட்டளை வாக்கியம் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்லமேட்ரி எக்ஸ்லமேட்ரி சென்டென்ஸ் சொன்னோடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு விஷயத்த வியப்பாக செய்கிறதும் வியப்பாக பார்க்குறதும் வியப்படைகிறதும் அதாவது வருத்தம் அடைகிறதும் இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நாம் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா எ எக்ஸ்லமேட்ரி சென்டென்ஸும் சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸ்லமேட்ரி சென்டென்ஸ் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாம் ஹவ் யூ ஹாவ் க்ரோன் நீ எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் வளர்ந்துட்ட ஹாவ் ப்ளூ ஸ்கை லுக்ஸ் இந்த வானம் இவ்வளோ அழகான ஒரு ப்ளூ ஸ்கையாக இருக்குது அந்த மாதிரி வாட் அ பியூட்டிஃபுல் சீன் இஸ் திஸ் திஸ் அதாவது இந்த அந்த பியூட்டிஃபுல் இருக்கு பாருங்களா அந்த வேர்ட் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது அது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக புரிஞ்சிடும் இது ஒரு எக்ஸ்லமேட்ரி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டான ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே நடக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஹூரா அவர் டீம் வான் த கேம் ஓகே இங்கே அவங்க ஒரு சந்தோஷத்தில் திளைக்கிறாங்க புரியுதுங்களா வாட் அ டெலிஷியஸ் மீல் இந்த சாப்பாடு எவ்வளோ அழ சுவையாக இருக்குது அப்படின்னு 
ஸோ இங்கெல்லாம் வாட்டுன்னு வருது இது கொஷின்னா இல்லை இங்கே வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே இருக்குது அந்த டெலிஷியஸ் மீல் ஸோ ரொம்ப சுவையான உணவு வந்து இங்கே இருக்குது புரியுதுங்களா வாட் இருக்கே ஹவ் இருக்கே இது கொஷினா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அந்த சென்டென்ஸோட அர்த்தத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இதுக்கான மீனிங்கும் அது என்ன விதமான சென்டென்ஸுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஓகே நீங்களும் ஒரு சில சென்டென்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெட்டில் ச சர்ச் பண்ணி படித்து பாருங்கள் மோஸ்ட்லி புக்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ